Կարի լույս իրելի հեռուստադիտող, լավ ու բարյոր, լավ տրամադրություն, հետաքրքիր հանդիպումներ և այս ամեն ունենալու համար կարծում եմ անդրաժեշտ առավոտ նսկսել մեզ հետ։ Համենային տեպս մենք փորձում ենք ան անհանգստությունների, պատճարներն ու ճանապարները հարտելու միջոցները գտնելու հարցում։ Եվ այսպես արմեն ու հիմ արդիրոսյան նկարիչ, աբստրակցիոնիստ, գույնի թերապիայի և արդ թերապիայի մասնագետ։ Բարի � և շատերը իրենց խաղահությունը հոգու և մարմնի խաղահությունը գտել են այս թերապիային միջոցով։ Ինչպես դուք եկակ գույնի թերապիային, որպես նկարջուհի, ով բավականին լավ ծանոթը Հանդրաժեշտ Եվ ենտեղ ես այդ փորձը ծույց եմ տալիս նրանց հետ, բավական երկա ժամանակ է, այսինքն մեկ որում ժամը տասիրկուսից միշը ժամը յոթը ասելիք ունեմ, այդքան կարջ չի տևում, բնականաբար այդ փորձերն ինձ ավելի տարբեր մասաների, որինակի համար հղիների հետ ունեցա դաս, որոնց սրտխարնուրդները կանգնեցին, և այդպես այսինքն փորձը շատ ավելի մեծ բան է։ Արդյունք ունեցակ փորձի միջոցով, ավելի արդյունավետ դարձավ այում։ Ինձ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որքանով ինդիվիդուալ երևույթ է, որով հետև տեսեք բժշկությունը որքան էլ հաստատուն կողմեր ունի, այդ մեկ ուրիշի համար կիրարելի չլինի նույն հիվանդության դեպքում։ Եվ կարող է շատ մի պարզ մեթոտ կանգնեցնել մի այնպիսի հիվանդություն, որը թվում էր անկարավարելի։ Ինը կատի ունեմ տեսեք, որինակ, կանաչ գույնի հազդեզությունը կարող է բոլորի համար նույնը լինել, ինչ կերպեք աշխատում, անհատականության � տեսակը ինչպիսին է նա, նով որոշ ես, որինակ, եթե շեշտը դրեցինք կանաչ գույնի վրա, կանաչ գույնը խաղաղացնող է, հանգստացնող գույն է, համարվում է սրտի գույնը, շնչարական օրգանների վրա է նազդում, Սա ուրեմ են կանաչը ավելի պետք է մոտեցնել այն մարդկանց, ովքեր որ ավելի ագրեսիվ են, ավելի աշխուժ են, ավելի նրանց կանաչ գույն ավելի խաղաղացնող է։ Այսինքն եստեղ գույնը չի մարդու իրավիճակն է Մեր տարածաշրջանի մարդկանց հոգեկան վիճակ ավելի կայունացնելու համար որ գույներն եք ավելի ոգտագործում, որով հետև ազգային առանձնահատկություններ գոյություն ունեն չէ, չէ կտեմ մի տալացիների իրենց խարնված ու մեկ գույնը և մի անգամից ազդակներ է տալիս տվյալ որգաններին, մենք ազդակներով, գունային ազդակներով ենք աշխատ մեջ մարմին է ինպես է, և բոլոր ոգտակար են գույները հիմնականում, 
օրինակ ճապոնացիներ իրենց երեխաներին ամեն օր մեկ գույնի շոր են տալիս հակնելու որպես իրանց օրգանը ընդունի այսօր այս գույնը վաղ այս գույնը ասինքն պրոբլեմը առաջանում է այն դեպքում երբ հիմնվում են մեկ գույնի վրա եւ ժխտում են մեկ ուրիշ գույն եւ այն գույնը որ շատ սիրում են հիմնականում այդ տղջի մարդու պրոբլեմը այ այն գույնը որը ժխտել է երբ հերացրել է իր կյանքից այդտեղ շատ պրոբլեմներ են առաջանում ասելի քսի հարկե շատ մեծ է բայց երևի դու կփորձենք կփորձենք հնարավորինս ներկայացնել եւ հասանելի դարձնել մարդու մտքին այս երևույթը բայց սա նշանակում է երևի թե որ 90-ական թվականներին մեր պատկերացումներ եւ մեր տրամադրությունը հստակ կապ է ունեցել սև իհարկե գույն չէ բայց ամեն դեպքում անվանում են այդպես սև գույն բայց ունի հոգեբանական տրամադրություն եւ դա պաշտպան ուղական գույն է պաշտպանվել բոլորից եւ չվստահել կողքիններին բայց ինչպես բոլոր գույները նա ունի լավ եւ վատ կողմեր այսպես ասած օրգան չունի ղեկավարվող որտեվ գույն չի բայց պաշտպանողականը նրա մեջ էր նախ եթե 90-ականներին ասեցիք այդ վախ բոլորն էին ուզում զգային պաշտպանված հիմա փառք աստու գույները մի քիչ եթե տեսնում ենք առեգացել են ավելի բայց նաեւ կա մի լավ կողմ սևի մեջ հատուկ խորհրդավորություն երբ մարդը նայում է սևին խոր ձգտում է ունենում խորհրդավոր է դառնում իսկ գիտեք ինչու է խորհրդավոր դառնում սևը որովհետև նա փակում է բոլոր էներգիաները լավ եւ վատ եւ ներս չի գնում ոչ մեկի էներգիան տվյալ մարդուն եթե դուք ուզում եք պաշտպանված լինեք այս կամ այն տեղում դուք պետք է որոշեք նախ առաջինը գույնը որտեղ հակնեք որտեղում ինչու համար ինչ է ձեզ պետք տվյալ դեպքում դուք կարող եք մանիպուլյացիայի ընդհարկվող վիճակ կարող եք ստեղծել գույնով դիմացինի հետ եւ լավ խորհուրդ է եւ կարծում եմ մի փոքր վտանգավոր խորհուրդ է բայց ամեն ինչ դա եկել է շատ վաղուց նույնիսկ Եգիպտոսում անում էին մարդկանց հետ ունեցել են այվ կակեբեն այդպես ինչ ինչպես ձգտել խոսքը ասել չասել էմոցիոնալ մարդուն հանդարտացնել թե չհանդարտացնել ավելի քան հետաքրքիր է շատ տարբեր մեթոդներ են ներկայացվում որոնք թվում են թե հրաշքներ կարող են գործել բայց ես այդպես էլ չեմ հասկանում այդ դեպքում ինչու են այսքան շատ պատերազմները ինչու մարդկությունը չի օգտվում այս հնարավորություններից եւ չի կասեցնում մի շարք դրբախտություններ մի շարք երևույթներ որոնք հիպնոզի միջոցով կամ տեսե գույնի թերապիայի միջոցով կարելի մարդ որակները փոխել կարելի մարդուց պաշտպանվել նախարաջի առաջինը դա աշխարհում մարդկությունը որպես ասացիք սիրոպակասն է դա արդեն կապչունի գեղեցիկի զգայուն ամբողջ աշխարի կրիվը հենց սիրոպակասն է մարդը մարդու նկատմամբ այստեղ գույնի թերապիան ամենչու անզոր ոչ թե անզոր է այլ մարդիկ ավելի շատ ձգտում ունեն հարստանալու գումարային հզորանալու ներողություն իհարկե թեմայից մի քիչ դուրս բայց ես միշտ ասում եմ երբ է ջան վրայի փայլող ջան կետերը իմանային բրլանտներ են բոլորը դույլերով կվազեին այստեղ բայց սա անցողիկ է եւ ավելի գնահատվող փայլ հուսանք որ մարդկությունը կփոխվի սերը կմեծանա վերաբերում է մեկի մյուսի հանդեպ կլավանա որ հանգամանք է գերեցիկի ծնունդ ավելի հավանական կլինի գիտեք ինձ ինչն է նաև շատ հետաքրքիր գուցե սխալվում եմ բայց հիշողությանս մեջ մի այդպիսի հատված կա որ յուրաքանչյուր գույն ունի իր աուրան այսինքն ամեն գույն ունի նաև իր գույնը որը մեզ համար մեր աչքի համար հասանելի չէ կա արդյոք նման երևույթ ես այդպես չեմ կարծում դա աուրաները իհարկե ես այդ աուրաների մասնագետը չեմ գունային չնայած գիտեմ որ գույնը որ օրգաններն են տիրապետում բայց զուտ ես հիմա ձեզ ասեմ որ այ հիմա իմ հակած գույնը սա սիրո գույնն է եթե սիրուս խոսեցի ես ասեմ սիրո գույնը որն է սա սիրո գույնն է համարվում եւ նույնիսկ երի տասարտացնում եմ իր կլետկաները բազմացնում եմ բայց նայեք ինչ դեպքում պետք է սա պետք լինի մեկին պետք չլինի մյուսին ինչպեսի որակները պետք է եթե սա ներողություն անկալագի չսկի հիվանդություն ունի մարդը սա վնաս է ոտեն բազմացնում է դա հասկանում եք 
այս գույնի թերապյան շատ մեծ ներկապնակ ունի, չեմ կարող անում տեղավորվել երևի փոքր ինչ ինչ մենք պարբերաբար կհանդիպենք եւ տարբեր հարցերի լուծումները եւ պատասխանները կտանք, բայց ինչպեսի որակներով պիտի օշտված լինի մարդը, որպեսզի սիրո գույն է, բաց վարթա գույնը կրի։ Ինչը կնպաստի որպեսզի նա այդ գույնի էներգիայից օգտվելու հնարավորություն ունի։ Ես ես ասեմ, սա ոչ միայն կրող մարդուն է օգտակար, նաև հիմա դուք որ նստածեք նայում եք, դուք արդեն արտանում է ձեզ մոտ այդ սիրո զգացումը։ Այսինքն կարևոր է այստեղ աչք ընկալելն է եւ ուղեղը տալ ազդանշանները ուղարկելն է։ բոլոր ես էլի եմ կրկնում բոլոր գույները եթե մենք այդ ներկապնակը իսկապես լավ օգտագործենք մենք շատ ավելի առողջ կլինենք շատ ավելի ուրախ կլինենք շատ տեսեք հղիների դաս անցկացնելու սրխառնորդներ ունեն ինչպես դուք միշտ գիտեք ես ասացի որ շատ հասարակ դուք կարող եք դա կանգնեցնել եթե ձեր ապսեները եւ բաժակները նարնջագույն սարքեք եւ շատ շատ շնորհակալական խոսքեր ստացա եւ ասացին բացարձակ կանգնել է մեր սրխառնորդը իսկ ես գիտեմ որ ստամոքսային շրջանում դա ստամոքսա հեղուկ ավելի լավացնում է եւ իրանց մոտ այդ սրխառնորդների վիճակը դադարում է Այսինքն բոլոր գույները դուք ասում եք ինչպես պետք է մարդու վրա ազդի ես ասում բոլոր գույները եթե դուք ձեզ մեջ ոչ ոչ շատերը կասում ես ես գույնը չեմ սիրում գիտեք մեկի մա խոսում ենք շատ հանգիստ իրավիճակներում բայց քանի որ ես շատ փորձեր ունեմ մարդիկ կա մի գույն այնպես չեն սիրում այն աստիճանի ատելությունը այդ գույնի նկատմամբ եթե դուք հակած լնեք կարող է ձեզ ծեցեն այդ աստիճանի խանգարում կա ատելություն կա գույնի նկատմամբ ես դուք դա չգիտեք ես գիտեմ ես աշխատել եմ մարդկանց հետ տվյալ դեպքում շատ մեծ վնասակրում մարդը երբ կոնկրետ ես որպես գույնի թերապիայի մասնագետ հասկանում եմ թե այդ գույնը իրանից ինչ է ներկայացնում եւ ինչու նա ունի ատելություն եւ որ խնդիրն է իր մեջ պրոբլեմ պարունակում երբ նա շատ քիչ բերում ես այդ գույնից կամած կամած մոտեցումով նա բացարձակ մի ուրիշ կյանք է ստանում ये फोखू में इसके आंखी हंगा मांग नहीं रहे, इसके आंखी दरवाक नहीं रहे, वो इनको नहीं इसके चल, मताचल वो राय गुइन नहीं खांगा रहूं वर्चर सीरू। इसके तब बोलर गुइन नहीं सीरू में? बोलर गुइन नहीं सीरू में शायद कारे वो राय गुइन बने इंसामर वो राय तब ये वारों के चल लीनूं և ուրախ է այսինքն դու լինում ես հավասարաչափ հավասարակշռված ավելի անձնավորություն ամեն դեպքում ես հուսամ որ ձեր խոսքերը իմ նկարագրությանը մոտ են որովհետև ես ինքս բոլոր գույները սիրող մարդ եմ եւ չկա այդպիսի գույն որը չեմ սիրում յուրաքանչյուր գույնի մեջ տեսնում եմ իր գեղեցկությունը եւ փորձում եմ ստանալ այն ամենը առանց խորքային ուսումնասիրության եւ առանց իմացության բայց փորձում եմ ստանալ այն ստանալ այն ամենը ինչ կարող է այդ գույնը ինձ հաղորդել կան մարդիկ որ ասում են այդ գույնը չի սազում այդպիսի խնդիր չկա դա ուղակի իրանց մոտեցումն է վերաբերմունք տեղ գույնին որը վերադարձվում է այո իսկ այն մարդիկ ովքեր գունաճանաչ չեն այսինքն կամ հիվանդության մասին են խոսում որը թույլ չի տալիս հստակ տարանջատել գույները այդ մարդիկ կարող են իրենց չափաբաժնով օգտվել այս թերապիայից թե հա իհարկե կարող են չափաբաժին գոյություն միշտ ավելի շատ չափից դուս օգտագործումը ամեն մի գույնի չափից դուս օգտագործումը ինչպես եւ դեղահաբը գիտեք վնաս է կրում ես այդպես նույնիսկ դեպք էր գիտեմ բայց երևի թե հիմա ես նարնջագույնը շեշտելով որ դա երջանկացնող գույն է ուտեվ ունի գարմոններ երջանկացնելու մարդուն մի տղամարդու հետ գույնի թերապիա ժամակ շփվեցի որ նորմալ մարդ էր բայց բացարձակ բերանը միջև ականջները անթատ բաց էր ու անթատ ծիծաղում էր անթատ ժպտում էր չէ իր հասկանում խելոք է բայց հիմար չի ինչու է այս վիճակում եւ եթե շատ երկար պատմություն է կարող ենք անջանել պատերը արձեց որ ամբողջ հյուրասենյակը նարնջագույն է արել եւ այդպես տարին է շարունակ ինքը այդ ोन <laughs> 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 չտեսնված բարի գործական գործ է անում նարեկը 
Եվ երեխաներին հիմա արդեն գույնի մասին խոսում ենք, իմ փոքրիքները, որոնք վեց տարեկան կան, արդեն ավելի շատ գիտենք հանց մեր հանրապետությունում, Շատ հասուն և ձևավորված ուտարի մարդիկ։ Հասուն և իրան գիտեն, ա, ես գույն եմ հակե, առակ վազեցի, որ տեկ կոշիտներս ես գույններ։ Հայց ես ձեզ ասեմ, որ մեղավոր չէ հայց սերունդը, այլ գուծեն այվ, դուք եք մեղավոր, � չնած իմ առաջի մասնագիտությունը նկարիչն է և մի գուծ է հենց դա էր պաճարը, որ ես ավելի մուտեցա գույներին։ Եվ ավելի լավ զգացիկ գույների տրամադրությունը և նրանց ոգտագործման կարևորություն անչապ շնորակալ եմ, դեր կհանդիպենք և իպրև նկարջույիք խոսենք, նկարիչ կխոսենք դեր ստեղծագործական պատկերացումին ձեր � Սերունտը մեր ձրքերում է։ Անչապ շնորակալ եմ։ Ես նույպես շատ շնորակալ եմ։ Մեծ սիրով։ Սիրել երուստադիտող շնորակալ եմ նաև ձեզ, իսկապես գույները շատ կարևոր են և կարող են լուրջ ազդետություն ունեն